。叶爽，今天是我老婆的排卵日，你可一定得加把劲儿，让她早点怀上孩子。秦总，这种事儿我不明白，你为什么交给我来办？我们家老爷子癌症晚期，他发了话，在他临死之前，要是见不到长孙，就让我弟。不孕不育，传宗接代，我这辈子怕是没辙。周岩，除了你这个秘书，我是谁都信不过。李姐，可都靠你了。老婆，你洗好澡了吗？来了。平时不及格，着急交什么作业？哎呀，你不会又想敷衍我吧？你看这是什么，老婆？只要你戴上这个眼罩，我保证一定满足你。怎么样？带他干嘛呀？茶圣闻举多。<笑>老婆，啊，这不是刺激吗？说不定我这一次就成了，咱们一次就中招了。那你可要好好表现，再像之前那样。圈了，来，给我老婆戴上。明天，你正式担任项目一把手，由我弟弟的秘书梁文陪同交接。该做些什么，心里有数吧？我一定帮您办到您弟弟秦江海。他呀，可是我同父同母的亲兄弟呀、啊。明白，那我下手轻点儿。各位，由于王胜领导的项目部连续三个季度严重亏损，集团决定降职为主管，周元正式担任一把手。大家欢迎，欢迎欢迎欢迎周经理。林导，以后我就是您的一块砖，您说往哪儿搬，我就往哪儿搬。这集团供应商集体反映，说凡是经你手的项目，都吃八个点的回扣，就连集团的高副总监，都跟你是一条船上的。解释解释吧，不用紧张，例行询问而已。可不是看你会不会孝敬领导啊，领导，我倒是想孝敬您，可集团正在唱联反腐，你说这个节骨眼儿上，我呢是项目部的一把手，我说你行，你就行；我说你不行啊，你这行，他也不行啊，你说呢？呃，您看，这是行还是不行？一点就透，是块好砖啊！这谁在说你吃回扣？那我都觉得是扯淡嘛。对呀，慢着，当着我的面就敢明目张胆受贿，周远，你想被举高吗？索贿，杨秘书。你可不能睁开眼说瞎话呀！啊，你不信你问问大家，有这回事吗？没有，没有，没有，没有。三分人样没学会
，七分官呀，倒是栩栩如生啊。哎，这要想进步快，得先跟领导搞好关系，胡乱扣帽子得罪领导，这样的思想，要不了。你思想觉悟，有待提高啊。你如果非认为我索贿的话，大可向集团通报。我级别在这摆着呢，你算个屁啊！啊，大家来评评理嘛，看看。他像不像一个自不量力的玩笑？<笑>好，好，抽原你，滚！明目张胆索贿受贿是吧？钱江河那个王八蛋真是养了条好狗。领导，集团正在唱联反腐。周元顶风作案，你可得好好杀一杀他这股歪风邪气。而且，大钱总没了左膀右臂，以后还怎么跟你斗啊？那你去通知下去，举报周元的员工月底都有奖金的，顺便再把偷录的证据转交给我妹妹负责的审计部。明白，借刀杀人吗？二十万，王胜不少贪呢，那就得看看您弟弟上不上套了。就钱江海那性子，他绝对。嫂子，你还有脸叫我嫂子？啊？你说你都做了些什么事？嗯、主动给钱江海送把柄。搞得集团一大半员工写举报信。周云，你是不是忘了你是谁的人了？我，妈，老婆，你消消气。他，呃，嫂子，我一定给你一个交代。交代？你觉得我还会信你吗周元，你涉嫌索贿受贿，请跟我们走一趟，接受审计部的例行查询。这事儿要查，也是我和你大哥先查，还轮不到审计部启动问询程序，这也太小题大做了。老三，周元是我的秘书。大哥，你跟二哥在集团内部拉山头搞内斗，我管不着。但无论是谁，敢违反集团内部规定，我作为审计部的负责人，绝对零容忍。带走。老三，苏总，没必要为难我老板。我嫂子，我接受询问就是。周元，审计部已经从梁文手里拿到了你索贿受贿的所有视频资料，早点认了，免得耽误我工作。我呀，认不了。你说什么？梁文是钱江海的秘书，他的证据算个屁呀、啊！我凭什么认啊？你少在这给我装傻充愣的！我告诉你，就凭你对抗审查这一点，就可以让你背个处分，丢了像你一把手的位子。别别别！苏苏，这么大的帽子我可戴不住啊！这样，我交代，我老实交代不就完了吗？进。嗯。下人。嗯。我要交代的就是，嗯，屁股底下干净的很啊！你要是不相信呢，我把裤子。脱下来给您瞧瞧，周元，我是不是给你脸了？我就一句话，别说我没贪，就算是贪了又能怎么样？整个集团内部都在贪，差我一个人啊！啊！你别以为我不知道，你这么做是为了给王胜吃回扣的事情捂盖子，所以拿了他不少好处。但是我告诉你
，就算你不开口，我也有办法撬开王胜的嘴，查清楚你们之间到底存在多少利益往来。你查，有种你就查个底朝天，查到了我就认。我严重怀疑你们审计部就会摆架子、耍威风，半路为师，全都是一群。尤其是你这个老人，有志。立刻马上查封项目部，全面审查所有项目资料。那个小秦总可得救我，这事要是让其他人知道，可就……周总，审计结果出来了。立刻火速严格监管高副总，明日启派所有高管开会。是。各位，今天只有一个提议，那就是公开公正的审计周元的问题。找不到把柄，就请公开审计，捏造把柄，过分了吧？捏造？那你给大家解释一下，你跟高副总之间是什么关系？你们之间到底存在着多少利益往来？什么意思啊？经由审计部的全盘审计。查出由王胜经手的项目，足足有三个亿的项目造假，而这些项目，第一负责人是高副总，第二负责人就是周元。周元，你不给集团解释解释吗？这能说明什么呀？谁知道不是他王胜联合高副总贪了集团的钱呢？这乱扣帽子，也得问问另一位当事人吧。周元的说法我赞同。马上把高副总叫过来。志总，出事了！高副总跳楼了。说，到底怎么回事？集团内部都传开了，都说是周元逼死了高副总。我、哦，这份是在他办公室找到的遗书。老三。这上面都说了什么呀？据高副总交代，公司集团损失的三个亿一部分分给了王胜，剩下的都跟周元平分了。放屁哟、哦！我什么时候？集团不听你的解释。王胜，你来说，有没有这回事？嗯？哦，周元，你你你你你这是、呃、为了摆平自己关系？你把我害惨了！你为什么要逼死高副总？你让大家现在死无对证呀！你你你太过分了！各位，既然事情都已经搞清楚了，那么我提议，大家立刻举手表决对周元的处理，把这种大户贪腐败坏风气的人清扫出集团。我同意。集团高层什么时候要听信一个死人的一面之词了？董事长，您怎么来了？集团闹出了贪腐丑闻，还死了一个副总。仅仅几分钟，股价就暴跌崩盘，濒临退市的边缘。你说，我该不该来？董事长，立刻马上！所有人给我研究出重申周元、挽回集团损失的章程。董事长，周元到底有没有贪集团的钱，还待查证。
，万一就这么草率下决议，怎么？你想挑衅我的权威吗？不敢。董事长，我认为股价崩盘的原因就是在于他周元，所以我建议把他开除出集团，并且送他进去吃牢饭，这样才能挽回股价，挽回集团的损失。这样吧，老规矩，我们举手表决，同意的举手。我也同意。少数服从多数，大哥，你觉得呢？我连江河以及宋晴的任何决议都是在作废。我宣布立刻废除周元的一切职务，全面审查，挽回集团的损失。对于董事长说的，我再补充一句：他周元不仅要全面审查，他的问题更是要深以为戒。我建议。把他树立为典型，立刻通报全集团。慢着，这种建立在捏造事实、乱扣黑锅基础上的处分，我绝对不接受。放肆！你没证据证明自己的清白，还敢作妖？周元，集团给你脸了是吧？谁说我没有证据？就凭你，你要是有证据，拿出来。各位，这是我查到。集团内部和王胜一起同流合污的员工名单，高副总的遗嘱，纯属是对我的污蔑。各位，如果这是出卖利益链上下游才形成的名单，免除了周元的问题，那么集团内部的反腐倡廉不就成了抓小放大的笑话了吗？董事长。员工立了大功，咱们非但不表扬，而且还坐视他人乱扣黑锅。照这样下去，谁还敢为集团做出贡献？您说呢，董事长？笑话！表扬向下属索贿整整二十万的员工，咱们集团什么时候出这种奇葩规矩了？<笑>咱们集团啊，还真是妙巧妖风大。水浅王八多呀！您堂堂是领导，连怎么钓鱼都不知道。那麻烦你，把头从那王八壳子伸出来，好好见识见识。没有鱼饵，鱼会上钩。王胜行贿的二十万，服务员一早就上交了。你的意思是说，故意索贿？是为了引到王胜上钩，那为什么我之前例行检查，你不给我仔细讲清楚，拿出名单呢？苏总，我为之前对您嚣张跋扈的态度，郑重向您道歉。集团内部都在谈，为了避免打草惊蛇，我只跟钱总通了气，被逼无奈。对不起，是我做事不周全，还请集团处分我吧，董事长。我是害怕审计部门的人胆子太小，不敢查下去，这才跟周元通气，设了这个局，引起您的重视。隐瞒是我不对，请您处分我。谁说不敢查？苏总，钱总绝对没有针对您的意思，只是，您还是先看看这份名单上都是谁的人吧。说，都是谁的？董事长，您还是自己看吧。啊，董事长，这老三呢？你亲自审计这份名单，不管牵扯到谁，一查到底，绝不姑息。明白吗？明白。至于王胜。立刻免职！啊，要由审计部全面审查。小钱做好，闭闭嘴！不仅要查，更要严办重办，以此来杜绝集团内部的贪腐之风。
。董事长，周岩立了大功，我们应该重赏。我看，由他担任项目部一把手，海外进出口贸易也交由他负责。您说呢？大哥，你这也太小气了吧！啊，要提拔那就破格提拔，把周岩的级别直接从 K 六升到 K 八，调去行政部当一把手算了。啊，破格提拔。可我怎么看，周元都是被你名声暗降了呢？嫂子，我服从小钱总的安排，下面的员工要是问起来，我绝对不会承认。这立了功，也不会受到重用，大家的精神通道都被集团高层给堵死。周元的级别，调整为 K 八，简江海。把你负责的海外业务，回头跟他做个交接。散会。我就剩半年了，说，你为什么还没有儿子？爸，我……爸，您不是在化疗吗？怎么突然？不如我带您去国外看看，说不定还可以。哎，不折腾了。到了我这个年纪，最重要的是落叶归根。还有你，就不能争这口气吗？爸，我们保证尽快开枝散叶，绝不让您操心。不是保证，是一定。两个月以后，我就公布遗嘱。你们看着办吧。哎，大哥，你说你也真是，怎么这么不中用啊？啊，不像我，两个儿子，以后让谁来继承集团，这都犯难啊！陈江海，你少在这说风凉话！我告诉你，长藤集团未来的董事长是我。也只能是我。<笑>对对对对对，那嫂子的肚子怎么一直都没动静？钱<笑>总，钱<笑>总，消消气，消消气，放心吧，我保证完成任务。抱歉。是我失态了。刚才老爷子说的话你也听到了吧？所以我们的计划得改一改。还有，钱江海，他老婆李美山是海外部门的负责人，给我卡死。所有项目审批流程，我狠狠给他上一眼药。明白。老婆。你这啥意思啊，老公？咱们再玩那天的游戏、啊。开枪了啊！终于得了满分，要是不继续，你又交白卷怎么办、啊？我有个小要求，这两个月咱们都玩这个游戏，完成老爷子交代的任务，怎么样？那还不赶紧？老公，这次我让你复习复习